J'ai interviewé un cheater aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, pose ton like, parce que vraiment, tu vas découvrir sûrement des choses que tu ne connaissais sûrement pas auparavant. Et donc yo les gars, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai interviewé, euh, merci à lui, etc. pour sa franchise, pour les choses qu'ils m'ont montré. Alors, euh, c'est assez marrant parce que ce cheater-là euh, a la même vision que moi, dans le sens où il n'aime pas les personnes qui font semblant. Les personnes qui pensent que c'est leur level, qui limite ce ment à eux-mêmes. Et surtout, derrière, il euh, y a un gros réseau d'ac personnel, etc. que je ne connais c'est moi-même pas. C'est lui qui m'a interpellé, c'est lui qui est venu vers moi dans le sens où il m'a dit « Non Axel, tu dis des choses vraies, mais il y a des choses où euh, c'est pas ça du tout, c'est pour ça qu'en fait tu expliques mal les choses et que les gens ont du mal à te croire. » Donc du coup, je le remercie vraiment bien parce que j'ai fait moi-même des erreurs dans mes vidéos où quand je vous parle des choses, en fait, j'étais pas à côté de la plaque, mais euh, tout comme. Parce que je connaissais absolument pas, en vérité, le shit, fort heureusement à moi d'ailleurs, mais euh, en fait, je connaissais le shit internal. Euh, vous verrez, il y a quatre types de shit et euh, le plus courant, c'est l'internal. Et vous verrez que les trois autres shit, vraiment, c'est vraiment abusé. En attendant, les gars, n'hésitez pas les gars, à partager des avis constructifs. On se retrouve pour la vidéo. C'est parti. Alors, euh, en fait, euh, moi, je, je cheat depuis longtemps. Voilà, je dirais pas comment je m'appelle en game et tout. Mais en okay. fait, je voulais euh, bah, parler avec Hyper Axel pour euh, bien vous expliquer et que vous compreniez que euh, comment ça marche, comment les gens font pour euh, en stream pour cheater sans te faire cramer et tout ça okay. en plus détaillé parce que euh, ouais, parce qu'en vrai moi quand je fais des vidéos ouais voilà tu vois moi genre quand je fais la vidéo genre en fait je fais un peu avec mes propres mots et du coup ça passe un peu plus inaperçu en mode voilà. ouais tu rages tu vois genre en mode tu as rageux un peu tu vois par exemple le, le truc qui m'a choqué c'est le silence Sames. sache que dans le silence Sames, si un streamer le met c'est en fait c'est cravable instant tu peux pas jouer avec un silence Sames si tu stream c'est impossible Ok, ouais, donc là, tu parce vois, genre que, là, moi, parce tu que vois, ça se voit direct en fait, la hitbox, tu veux, en gros, elle s'agrandit. Je pourrais te montrer sur Battlefield 5 parce que je crois que sur euh, mon cheat Call of, je l'ai pas, ou pas ah, peut-être, mais okay. je préfère pas faire sur Call of, tu vois, parce que, oui. tu vois, ouais, 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 ouais. Parce que vraiment le silence time pour le coup, tu peux vraiment te faire ban. Mais sur, euh, sur par exemple, Battlefield, euh, vu que c'est des anciens jeux, c'est tranquille, je pourrais te montrer vite fait, mais j'ai pas abusé parce que j'aime pas faire ça. Alors, moi, faut savoir que je cheat en soft, ça veut dire que je cheat jamais l'embot parce que après, ça sert à rien. Ouais, ok. Euh, je trouve que ça apporte rien en game. Allez, petite game, c'est drôle, tu vois. Mais, euh, mais euh, moi, je suis plus là, en fait, pour, pour jouer euh, si. sans abus. Enfin, sans abus. Euh, voilà, ouais, c'est ouais, mon ouais. normal. C'est juste que je vois les gens très vers les murs, c'est tout. Ok. Alors, les gars, surtout, avant de continuer la vidéo euh, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire, pour les rageux, qu'il n'y a absolument zéro, mais absolument zéro promotion de shit caché ou je ne sais quoi. Le but, là, est de dénoncer euh, les personnes qui manipulent le Twitch game, YouTube game, qui, qui, bref, tout ce que vous voulez. Les personnes qui vous font croire qu'ils font euh, des choses extraordinaires tout le temps, 8 heures par jour, etc. Vous allez voir que bizarrement, après cette vidéo, vous verrez euh, les personnes qui font beaucoup, beaucoup de gaming et euh, même qu'ils ont beaucoup d'heures de jeu, vous verrez que l'humain reste l'humain et euh, que quand tu regardes du Gotaga, bref, Wartek, tout ce que tu veux, il euh, y avait du bon gameplay, mais il y avait aussi beaucoup de moments où il se loupait. Et vous avez euh, la nouvelle génération qui utilise plein de petits logiciels bien mystérieux et qui vous font des 8 heures non-stop en visant toujours carré, clean. Bref, t'as compris. Bon, bah salut, du coup, euh, je vais vous présenter euh, différents types de cheats. Donc, on va commencer par l'internal. Après, on ira sur de l'external. Après, sur du DMA. Et après de l'IA. Okay. Euh, là, on va présenter du coup l'external. Donc l'external, c'est un, un cheat qui marche par DLL, donc Dyna Dynamic Link Lib Library. Okay. Donc en fait, ça va lire, euh, il me semble que ça lit la librairie du processeur et du jeu. Okay. Ouais. Et euh, bah, du coup, ça permet de cheater et euh, c'est les cheats qui sont les plus performants en, en termes, euh, en termes euh, pour foutre le bordel. Euh, ouais, je donc, pas comment expliquer ça. C'est aussi mais... ceux qui sont le plus euh, accessibles aussi, non Voilà, les plus vendus, exactement. Parce okay. que un le call, en fait, tout ce qui va modifier le jeu, euh, tout ce qui va en fait modifier le jeu euh, vraiment. Donc, okay. euh, tout ce qui est, on peut modifier les couleurs, euh, plein de trucs, euh, avoir des locaux. En fait, tout ce qui va interagir dans votre jeu, mm -hmm. euh, ça sera forcément un internal parce que, euh, par exemple, par external, on peut pas le faire. Vous verrez pourquoi après. Et euh, voilà, c'est la triche la plus utilisée. Okay. C'est la triche la plus détectée si on utilise mal. Ouais. Euh, et voilà, et c'est la triche la moins chère de toutes les triches qui existent. Okay. Et puis voilà. Donc là, on va intégrer donc, euh, une nouvelle partie, donc c'est l'external. L'external, c'est un petit peu plus complexe. Donc ça va être plus du kit basique. Donc ça veut dire Wallach Mbot. Ouais, okay. euh, et en fait, ça va lire euh, la mémoire de votre PC. Et ça okay. va réécrire dedans, en fait. Ça va réécrire du code dans la mémoire de votre PC. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. 
comparément au DLL où c'est une injection dans votre jeu, donc ça modifie le jeu et, le, et ça intervient aussi dans votre processeur, et bien là, c'est pas comme ça que ça marche. Là, ça marche vraiment par euh, la mémoire de votre PC. Donc, ah oui, coup, okay. Ça va réécrire dans la mémoire euh, pour que vous puissiez voir les personnes à travers la map, que vous puissiez aimbot euh, les personnes. Il faut savoir qu'en fait, euh, l'ESP, les aimbot et tout ça, ça marche avec des offsets. Enfin, okay. les offsets, c'est des petites séries de numéros. Euh, attendez, je vais essayer de chercher pour vous voir, euh, montrer ce que c'est une offset. Je vais vous prendre par exemple cette page, on voit très bien. Donc en fait, les offsets, c'est ces numéros-là, là. Tout ça, là, c'est des offsets. Ok. Ouais. Et en gros, par exemple, quand, un, quand tu as une mise à jour sur Warzone, en fait, des fois, ils changent un bout de, un bout de code d'ici, et du coup, euh, voilà, qui ne marche plus, ou l'embot, il ne marche plus. Voilà. Euh, souvent, c'est comme ça qu'ils font pour patcher en train de les cheats, et aussi, ils, ils sont sur les cheats publics un peu, donc les, les, les cheats les plus connus, euh, ils décompilent les programmes pour analyser où c'est que le cheat il est passé pour ne pas se faire détecter, et après, ils patchent euh, ça. Voilà. Ok. Ah oui. Et voilà, okay, okay. Donc, euh, ça, c'est des, des offsets, et ça marche comme ça. Ok. Simplement, et on y cherche en fait avec un petit outil qui s'appelle Cheat Engine. Et en gros, euh, ça, 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 le logiciel il s'agrippe au jeu. Et en fait, dès que tu, par exemple, si je clique et que je fais un clic de tir ici, dans le, là en fait, il y a une petite partie blanche. Et ici, ça me dira l'adresse de, de, de cette action. Sauf qu'en fait, euh, sur, les, sur les nouveaux jeux, on va dire à partir de ouais, 2000 carrément, quasiment, donc quand même les anciens jeux entre guillemets. Euh, l'adresse elle, elle, est, elle est pas statique elle bouge en permanence mais pour ça on, on a des, euh, des moyens de localiser l'adresse statique ok euh, voilà tout simplement ah oui. voilà on a fini avec l'external pour vous expliquer un peu plus en détail okay. euh, voilà euh, maintenant on va passer au DMA un peu la partie euh, ah la ouais, plus sombre euh... des cheats on va pas se mentir alors ça ouais clairement ça c'est oh merde hop euh, donc euh, en fait la DMA ça marche comment c'est comme l'external mais pas sur votre PC. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit schéma, vous allez vite comprendre. Il est là. En fait, vous avez besoin de deux PC, tout simplement, pour pouvoir euh, utiliser euh, un cheat via DMA. Vous avez premier votre PC de gaming. Vous ouvrez votre jeu. Vous ouvrez, enfin, vous ouvrez pas, mais dans votre PC euh, directement un DMA. Donc, DMA, c'est euh, Direct Memory Access. En gros, ça accède directement à ta mémoire. Voilà ce que ça veut dire en français. Okay. Et ce système-là permet que, en fait, de ton PC, tu renvoies toute la mémoire qu'il y a dans ton PC dans un autre PC, et en fait, dans, dans cet autre PC, donc le PC2, en fait, le cheat est lancé dedans, et du coup, en fait, tu vas faire comme dans l'external, il va réécrire dans les process mémoire, mais mm -hmm. sauf qu'à la place, il le réécrit dans, ton, dans le PC2, il va le renvoyer dans le PC1. En gros, ça envoie du PC1, ouais, okay. ça envoie du et PC1. du coup, ça, ça écrit dans le PC2, donc ton, le voilà, Clembot, il est dans le PC2, mais après, on peut le renvoyer pour avoir le sur notre écran, sur le PC1. Je sais okay. pas si vous avez compris. Ouais, okay. En gros, ça lit, le programme, ça lit le programme sur le PC1 et ça l'interprète dans le PC2. Ça veut dire que l'anti-cheat, il ne sert à rien. Il sert ouais. à rien, tout simplement, il, il est là, il, il est content. Voilà. Oui, puisque lui, il va analyser le PC1 et pas le 2. Voilà, parce que le 2, il ne sait pas qu'il y a des fichiers qui, qui, qui vont vers le 2. Bah oui, voilà, simplement. Okay. Euh, pour vous montrer un petit exemple, euh, donc, euh, voilà, que vous pouvez voir comme quoi c'est très fort, comme quoi en fait, on ne peut pas avoir qu'un écran de PC pour avoir un cheat. Vous allez voir ça, je pense que vous allez être choqué. Euh, tac. Ah ouais, alors ça... la petite vidéo. Je pense que tu vas être choqué. Je pense que tu vas être choqué. Ah ouais, ça c'est what the fuck. Donc là, voilà. Alors par contre, il faut savoir que le DMA, c'est pas très connu en France. C'est beaucoup connu à l'étranger. En Chine et en Angleterre. Enfin, comme ouais, anglophone. anglophone. Ouais. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Euh, là, en gros, il a son PC. Ça, c'est son deuxième PC. Ça, c'est son premier PC. Donc il, lui, il l'a mis sur son. Deuxième PC et sur son premier. Donc, ça veut dire que l'écran là, il est, il est aussi rejeté sur l'autre écran. On le voit juste là. Bon, c'est un peu flou. Ah, là, on voit bien là. Donc, en gros, il a sur ce PC là et sur le PC. Donc, les streamers peuvent très bien enlever le fait de, de que cet écran là se mette en superposition de celui là. Du coup, en gros, lui, il est sur son écran, il voit ici. Enfin, il regarde son cheat ici. Et par contre, sur son vrai écran de stream, c'est pour ça qu'ils peuvent même mettre une caméra au-dessus de, euh, au de leur écran là. Et oui. on voit qu'il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire que sur un autre écran à côté, il n'y a pas quelque chose. Mais bien Ou même, sûr. attendez, même attendez, c'est après que c'est pire, je vais avancer un petit peu. Euh, voilà, ça va arriver. Donc là, vous voyez bien, c'est comme tout à l'heure. Et là, regardez bien. Oh il y a rien ouais, alors ça, mon gars oh. Et Je ne sais pas ça, si vous voyez, gars. juste Et... ici, on voit euh, une barre de vie. Et en fait, tout simplement, c'est un mec, on le voit, il est là, juste là-haut. Ouais, Et en fait, c'est le mec qui est ici. Euh, qui est ici, et en fait, sur le téléphone, il arrive à le... En gros, à mettre le cheat sur son téléphone. En fait, un radar axe sur ton téléphone. Donc ça veut dire que, très... voilà, s'il veut juste avoir un radar axe sur son téléphone, il peut. 
Et puis là, bah là, les gars, vous pouvez suspecter tout ce que vous voulez. Là, le oui. téléphone, vous ne voyez jamais. Les derrière le setup au fond, là. Et puis, et oui. on voit très bien, là. Mais tu peux clairement mettre les très, écrans, très mais ce que tu veux. C'est très, 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 très fort. Voilà. Oh là là, la dinguerie. Euh, c'est quelque chose d'abusé. Euh, alors, il faut savoir que ce dispositif-là coûte très cher comparé euh, aux deux autres présentés euh, juste oui. avant. Euh, là, on parle de 1000 euros pour un setup entier, à peu près. Voilà. Parce oh. que, alors, une carte, en fait. Donc, la carte, ça ressemble à ça. Je la montre juste là, dans une petite seconde. Euh... Donc ça, ça va mettre donc, euh, sur le PC de stream euh, Non. Dans le PC de... Non, dans le PC de jeu, Alors, okay. En gros, tu mets dans le PC de jeu la petite carte. Attends, je vais te la, je vais vous la montrer, pardon. Ah, c'est what the fuck. En fait, c'est... Bon, mais ouais, en fait, mais oui. Ça Sans... Et ça, c'est en fait, un peu la fâche cachée des... Des, euh... bah, des mecs qui font du contenu et qui abusent un petit peu. Euh, bah, c'est que... Ouais, ouais qui font euh... des world records, des trucs à tout euh... va. Ça, tu peux pas le détecter malheureusement. Tu veux faire comment, mais. Bah oui. Euh, alors, les jeux, hop, je prends une image au pif là. Alors, pour ceux qui voient un peu, ça ressemble, si vous avez déjà monté 2-3 PC, ça ressemble à une petite carte Wi-Fi. On dirait un peu une carte Wi-Fi. Bah oui, de ouf. Ce petit bout de machin qui permet de pouvoir euh, voir tout le monde. Euh, voilà. Après, il faut quand même savoir que ce petit, bout, ce petit bout là, ça vaut entre 150 et 600 euros. Juste, juste le matériel, entre guillemets. Ah ouais, quand même, putain. Je sais pas, c'est. Il y a un vrai processeur ah. sur la carte là, quand même, mine de rien, je vois là. Mm. C'est un peu comme, un, euh, comme une voiture de course, en fait. Là, tu achètes la voiture de course, mais tu pas le pilote qui va avec. Donc, pour l'instant, elle ne sert à rien, ta voiture. Okay. Enfin, pour faire un comparatif. Et en gros, je vais venir flasher cette carte okay. euh, pour lui mettre un prix programme. Que, en gros, un programme qui, euh, juste qui fait tourner euh, la voiture. Okay. Et après, il faut que tu achètes à côté du coup un cheat, comme si tu achetais un cheat external ou internal, mais pour DMA. Parce qu'en fait, euh, les cheats internal et external ne peuvent pas euh, s'appliquer sur des, de la DMA. Ok. Voilà. Ouais, donc, c'est un truc euh... propre à la carte. Voilà, exactement. Ok. Et, euh, et voilà. Il euh, faut savoir que c'est très onéreux au niveau tarif du cheat, juste du cheat. Euh, ouais. par, exemple, sur 3, par exemple, sur un, exter... non, un, un internal sur 3 mois, on est à 40 euros. Et sur un DMA, pour 3 mois, on est à 150 euros. Donc, vous, vous me direz pour... Euh... Votre streamer préféré, oui, euh, comme aime bien dire Alex, euh, <rire> euh, voilà, euh, c'est pas assez rentabilisé très vite. Hein. Sur trois mois, euh, si c'est un bon streamer, un, un jour c'est remboursé les 150 euros. De ouf, euh, bah oui, ah oui, carrément. Et de flasher la carte, ça coûte entre 50 et 200 euros, mais tu peux le faire toi-même si tu as des connaissances. Mais bon, je pense que tous les streamers n'ont pas les connaissances hein. mm -hmm. en ce type de truc, donc ils payent des, des gens pour leur faire des. des, des c'est pas des voilà. oh. et, et voilà, tout simplement. Ok. Je vais juste vous montrer une petite page pour vous rendre compte un peu des prix. Hop, voilà. Euh, product. Donc là, on est sur une personne qui fait des cheats pour Fortnite, CSGO et Apex. Donc là, on vous dira 30 euros, 15 euros, c'est pas très cher. Oui. Je, je crois que c'est juste le jour. Non, c'est le mois. Là, c'est pour le mois. Mais par exemple, vous prenez, voilà, pour, pour les 3 mois, mois. c'est 145 euros, 150. Et à vie, c'est 400 euros. Ça fait quand même beaucoup. Mais pour, je vous rappelle, pour votre streamer. Bah oui. Bah oui, c'est que dalle. Un mec qui est sur YouTube. C'est vite rentabilisé. C'est son métier, c'est vite rentabilisé. C'est comme quelqu'un qui fait du chantier. Euh, je sais pas, il a besoin d'une bétonnière. Euh, il va aller beaucoup plus vite s'il fait le béton avec la bétonnière qu'à la main. Voilà, c'est pareil. Voilà. Okay. Il va être plus productif, voilà. Putain, c'est vrai que ça, c'est une très dinguerie, ça. C'est à peu près le même prix pour... Euh, ah, il est un petit peu moins cher sur Apex, mais bon, voilà. Ouais, il est moins utilisé, ouais. Euh, tout simplement. Ok. Oh. Voilà, voilà. Après, donc, vous avez donc, les types euh, via IA. Donc ça, ça va être juste de l'aim assist. Ça va ressembler beaucoup à un Cronus. Mmh. Mais le Cronus à côté, euh, c'est encore un enfant, quoi. C'est ce que je vois que je vais dire. Alors, pour ouais, qui, en bref, c'est un banap sur, sur aucun des jeux. Parce qu'en fait, euh, ça intervient pas dans le jeu comme un cheat, en fait, tout simplement. Okay. Euh, ça vient au-dessus, en fait. Euh, en gros, c'est Nia qui va, regarder, qui va te regarder jouer, entre guillemets. Voilà. Et elle prend plein de photos pour détecter euh, l'ennemi ressemble à quoi. Plus tu joues, plus ton ennemi, elle va être forte, en fait. Après, euh, sur les programmes payants, et, en fait, ça existe en payant et en gratuit. Euh, je pense que les payants, euh, ouais, beaucoup mieux. on va dire que les gens ont déjà entraîné l'IA, du coup, elle est, elle est bien forte. Elle est, elle est, enfin, ah, elle, ça marche oui. très bien, ça marche très fort. Okay. Et en fait, voilà, ça prend plein de petites photos et en fait, ça va détecter en fait, à quoi ressemble un personnage. Et en fait, l'IA, quand tu vas jouer, dès qu'elle va voir, bah, elle va, elle, elle va, en gros, elle va slide des, des images et dès qu'elle va reconnaître des images avec euh, celles de ton écran, elle va se dire, ah là, il y a un mec, il faut qu'on faut qu viseur, il aille bien dessus. Voilà. Je vais okay. vous montrer une petite vidéo pour, euh, pour vous expliquer un petit peu, enfin euh, vous montrer un peu c'est quoi. Ça ressemble vraiment beaucoup au Cronus, mais c'est pas Cronus, en fait, c'est vraiment. C'est moins bien ou mieux je, Franchement, je pense que c'est mieux. Après, je n'ai jamais essayé. Okay. Ni un Cronus, ni un. Parce que là, tu as vu sur PS5, euh... Cronus. Euh... Il paraît que c'est très fort, mais vous allez voir. Son... On va couper. Hop. Tac. Donc là, il présente. Euh... Voilà. 
simplement. Ouais. Je sais pas si vous voyez euh, comment ça accroche. Mais eh, par contre, c'est étrange parce que tu vois, ça, ça loque, mais il y a un petit sentiment d'humain derrière, ouais. tu vois Ouais, bah oui, parce qu'il doit quand même suivre le mec euh, à la souris parce que c'est pas un même bot où, vraiment, où vraiment il a la position du joueur exact. Un... En fait. Ah oui, d'accord. simplement. En fait, ça sert euh... shit aussi, ça, en fait. Hein. Voilà, ouais, c'est pas mal. Après, je pense pas que les streamers, ils peuvent euh, ils l'utilisent parce que bon, ah non, ouais, bah oui, Mais oui, je pense oui. que, par contre, c'est plus des joueurs casus. Si jamais, euh, je sais pas, sur, sur Fortnite, par exemple, ou sur, 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 sur Warzone, ouais. si vous prenez un méga laser, ça se trouve, c'est pas un cheater, c'est juste un mec, bah, soit qu'un chronus, du coup, mais soit qu'il y a ça. Voilà. Ok. Et ça, je pense que c'est beaucoup utilisé dans les compétitions en style les FNC sur Fortnite et les. Ouais. Elle commence sur code, là, j'ai oublié les. Euh... Il y a les CDL, il y a pas de trucs. Ah, les CDL, merci, voilà. Euh, voilà. Après, je pense que sur les CDL et aussi sur les FNCS, la DMA est très très présente. Parce que, bon, avec du cash price, euh, même si tu fais pas de stream, du coup, tu touches pas d'argent avec ça. Oui. Tu arrives à faire du cash price sur un jeu. Et puis, mine euh, de rien, euh, il voilà. y a beaucoup de tournois qui se font euh, depuis ta chambre. <rire> tu vois ce que voilà, je veux dire Voilà, exactement. Moi, je suis en. Voilà. Euh, okay. bah, C'est tout ce que j'ai à dire sur ces quatre euh, différents types de triches. Donc, on a internal, external, DMA voilà. et EA. Voilà, de l'IA. Okay. Moi, j'appelle ça comme ça, je ne suis pas trop romantique. Les oui, fanmails ouais. Mais bon, je sais qu'en tout cas, ça marche avec une IA, donc je l'ai appelé comme ça. Je... Voilà. Okay. Et euh, voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, écrivez-les en commentaire. Oui, et euh, bah, peut-être ouais. qu'Axel, il me, il me redemandera en vidéo, tout simplement, et moi, ce sera un grand plaisir. Okay. Parce que moi, j'aime pas trop les gens qui, euh, qui cheatent pour se faire de l'argent. Je, je comprends quelqu'un qui cheat tranquillement parce qu'il en a marre de tryharder les jeux. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui va cheater pour faire de l'argent. Ah oui, clairement. En fait, de faire, de faire genre, tu vois, de, genre, de faire ouais. genre que c'est ton level. Tu vois, c'est juste ça, moi, qui ah, m'attriste. Ouais, exactement. Tu vois voilà, Et euh, voilà, pour en revenir un petit peu, donc, euh, je vois souvent sous les commentaires que les gens, ils veulent savoir comment repérer un mec qui triche. Mm -hmm. C'est assez simple. Donc, sur un M-Bot, ça accroche, en gros, le viseur, enfin, l'arme, elle va suivre le mec, mais en fait, le, le personnage, il va pas bouger. Je sais pas comment. Quand vous aimez quelqu'un, vous voyez, vous tournez. Et bah ben, là, en gros, vous allez pas tourner. Ok. C'est comme si vous restez droit et que votre âme elle se penche tout seul. Voilà. Ça, c'est un aimbot, ça. Ok. Voilà, ça marche comme ça. Et pour quelqu'un qui va juste utiliser un voilà, et ben en gros, euh, vous allez le voir au déplacement qui c'est. Je vais prendre un exemple. Euh, imaginons, alors on, va, on va ouvrir Pain. Vous savez quoi Pain, c'est parfait pour ça, pour ces exemples-là. Nickel. Allez, hop. Tac. Donc là, imaginons, hop, c'est la zone. Comme ça, là. Euh, elle va rétrécir. Euh, euh, elle va rétrécir comme ça. Ok. Voilà. Euh, donc on va dire qu'il reste 10 secondes par exemple voilà. euh, vous vous êtes ici donc euh, vous êtes des gens normal vous jouez normalement euh, où irez-vous pour vite retard en zone on est d'accord que hop oui, bah simplement oui. et eh ben, euh, bah les gens qui sont des wallacks souvent très souvent ils vont essayer de soit faire comme ça soit faire comme ça jusqu'à tout derrière pour en fait esquiver tout le monde et arriver dans le bac des gens je dirais oui mais bon avec un peu de game sense euh, euh, n'importe qui peut faire ça alors le problème je suis d'accord et tout mais souvent quand ils font ça ils sont jamais surprendre ça veut dire que c'est toujours eux qui surprennent les gens regardez bien les streams jamais ah. jamais ils seront surpris par, euh, oui. par d'autres gens le seul moyen de se faire surprendre en cheatant c'est si par exemple vous êtes là et que vous êtes en train de fight euh, comme ça et ben bah, il y a des mecs qui partent derrière qui arrivent et là, bah, là vous pouvez pas les voir malheureusement on peut pas jouer à 360 degrés oui. du coup bah c'est le seul moyen que j'ai pour vous dire euh, bah, si, pour être streamer, si tu ou pas, regardez si quand il se fait surprendre, c'est toujours par le bac ou des fois il peut se faire surprendre par les côtés aussi, on les voit pas très bien, mais si par l'avant il se fait jamais surprendre, c'est douteux. Après, euh, oui. moi si je serais streamer, des fois je ferais exprès de pas voir les gens. Oui, bien Et sûr. Bah, regardez oui. plutôt sur la, la longévité. En fait, le game sense par exemple, imaginons euh, là on est dans une maison, là il y a une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre là. Euh, ouais. il, va, il va down un mec et après s'il court de partout comme ça, sans se prendre aucun mec, il est, par exemple il est une balle, il court de partout sans se prendre une balle, plusieurs fois d'affilée, genre plusieurs fois dans le même stream. Moi bon, ouais. je suis désolé, je veux bien que oui. la chance euh, lui sourit, mais bon, faut pas abuser non plus. Oui, oui, voilà. bah oui, oui. Ok. Là les gars, ce qui va suivre, c'est clairement une pépite. Je vais vous mettre un court extrait euh, du cheater qui a bien voulu me montrer euh, comment il jouait en mode streamer. Et ça m'a bluffé, ça va vous bluffer, ça va vous mettre une lumière là où il n'y a pas de lumière d'origine. Vous allez comprendre sincèrement que là, il y a de la supercherie. Et en fait, en gros, ça va mettre des images au mot. Euh, je remercie cette infiltration, je remercie euh, ce connaisseur en shit de m'avoir euh, procuré ce plaisir de mettre des images euh, à mes mots. 
Et puis, euh, voilà la communauté, les frères. Likez, abonnez-vous vraiment. Parce que ce qui va suivre, vous allez absolument voir qu'avec un bon game sense, avec un peu de skill, avec un logiciel bien programmé, vous verrez, mais vous verrez que euh, là, c'est aberrant. Hein, parce que je sais qu'il est en bas, donc tu vas pas me dire rush. Ouais, 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 ouais. ouais. En gros, tu veux ce qu'il est derrière moi, là ah, Il t'a entendu, non Là, j'ai un pont. Ah, <rire> c'est la même chose ah, mais c'est la... la même chose, wesh! Ouais, c'est une belle démonstration là. Hein. J'ai la bien. démonstration, frère, la plus, la... Bah, la plus parfaite que j'ai pu avoir de ma vie, go. Avec des bons. T'es un monstre. J'ai bien mouvé là, je crois, non? Mais ouais, ouais, t'as as bien joué, frère. As... Là, là, moi, là, tu... je sais pas que tu shit. Je... Bah, tu peux pas crier au shit, c'est impossible. Ouais. J'entends, attends, mais, euh, mais j'entends. T'entends un mec, toi, non? Bah ouais, 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 il me semble. Ouais, mais je suis pas ouais. sûr. Vas-y, hop, vas-y, vas-y. Hop là. Je attends, attends, on va voir, on va voir. Attends, mais on sait jamais. Ouais, ouais, voilà, voilà. Voilà. Là, tu sais qui est au-dessus, tu fais genre. Enfin, ouais, ouais, il est pas en bas. Bon, déjà, il est pas en bas. Bon, déjà, il est pas en bas, ouais, on va aller voir en haut. Mmh, non, non. Il y a rien, il y a rien, les gars, on est d'accord. Hein. Ah, là, il y a rien, là, il y a rien. Ah, voilà. Y a, y a, y a... Ah, ah, ouais, t'as entendu un bruit, je crois, un petit truc. Oh, oh là, il y a un mec. Oh, oh, je me plaque. Je l'ai pas vu, je me plaque. Ouais, 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 ouais replaque-toi, ouais. Oh putain, mais c'est trop il ça. Moi, il vient derrière moi, il vient derrière moi. En plus, en plus, t'entends le son, t'entends le son en plus. Je me plaque, je me plaque, je me plaque. Quel son Oh, Hop, il pue la merde, merde, <rire> pue la merde ça, je vois. Les gars, les gars, euh... Ouais, ouais. Les gars, là. Vrai mouvement. Hein, voilà, euh... le streamer de base, j'aurais déjà pris ses classes, tout ça. Oh, oh regarde. Voilà. Hop là Mais non, mais c'est le skill, les frères, arrêtez. Qu est, qu est... Bon, après, t'es bon aussi, hein. tu vois, faut, faut quand même ah, le non, dire. Non, c'est vrai, il était bon, lui. Hein. Non, non, mais t'es non, mais toi, toi, bon ah. d'origine aussi. Faut le savoir, les gens vont le dire, tu vois. Genre, tu vois, tes mouvements sont bons, sont propres, sont linéaires. Enfin, t'es bon. Voilà, voilà, exactement. Tu, tu sais, tu as, as un bon game je sense. Prends, en fait, je prends plus de plaisir à, à jouer sans. Mais c'est que... très bien ce que tu fais parce que du coup, tu montres bien que même en, tu vois, t'as un game sense, tu sais jouer, tu connais le jeu, tu vois. Donc même si tu chiterais pas, tu serais quand même bon, quand même. Tu vois ce que ouais, je veux dire bah, je... Oui, bah, bah oui. Rota dans le gaz. Oui, 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 lui va. Hey, c'est souvent que je vois Rota dans le gaz, alors que vraiment, on voit qu'il y a personne. Enfin, tu vois, le mec, il y en, a... mmh. en fait, lui, il sait qu'il y a quelqu'un. Ouais, bien sûr, il sait. Voilà, tout simplement. Euh... Ok, 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 ok. Putain, merci mec. Ok. Ah ouais, voilà. ok, vraiment. Ok, bah ouais, je me suis vraiment arrêté à, à l'internal en fait, tu vois. Genre ouais. vraiment. Ok. Ah, et aussi, euh, on... je voulais parler d'un truc. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas de recul, euh, donc soit c'est intégré dans leur cheat, ce qui est fortement probable, soit en fait, ça s'appelle une macro. Mm -hmm. euh, comme une macro sur Minecraft pour, pour euh, poser plus de blocs ou taper le plus vite possible sur quelqu'un, mais là, ça devrait être pour du non recul en gros. Ah, ah, oui. Par exemple, voilà, on va prendre de voilà, Calavity Modern Warfare 2019. Nickel. Vous pouvez mettre un script dans votre manette, euh, dans votre euh, souris, comme le, des scripts qu'on met dans les, euh, dans les Cronus en fait. Okay. Parce que les Cronus, ça marche avec script. Hein. Pas, si vous achetez un Cronus, euh, ça va pas marcher tout seul. C'est pour ça que les gens qui achètent des Cronus, euh, souvent ils ont 12 ans, j'ai pas compris, ils vont faire quoi avec, mais c'est pas grave. Ouais. Euh, le Cronus, tu peux le brancher à ta Play, euh, si t'as pas le script qui va avec. Il sert à rien. Bah là, okay. c'est pareil. En gros, on peut avoir des scripts euh, non recul où, euh, en gros, en fait, ça va. Tu veux, en fait, c'est toi qui va déduire comment euh, l'arme elle bouge et tu vas lui transcrire à la souris en fait. Et ça marche par du code Lua. Le code Lua, c'est ce qu'il utilisait euh, dans le jeu GTA 5 Voilà. Ok. Euh, c'est un, un type de pro, c'est un, une langue de programmation. Euh, en fait, comme, le, me le mec qui est très malin, euh, le mec qui est très malin qui fait ça et qui euh, active un peu le lay, enfin euh, lame assist. Euh... DMA ou external, tu vois, ou internal, pardon. Ouais. Bah en fait, ouais. le mec, il est, il est pas cramé, tu peux pas. En fait, moi, euh, ce que bah je trouve ouais. dommage, c'est que en fait, c'est devenu normal qu'il y ait de l'aimacy sur clavier souris alors que ça n'existe pas. Et oui, c'est impossible. De toute façon, on vous montrera dans les vidéos futures, je pense, oui. où je ferai un gameplay pour vous montrer un petit peu, parce que moi, je suis un cheater, soit je l'admets, mm -hmm. mais euh, voilà, je suis pas là pour détruire les lobbies, moi, je mets pas l'aimbot, je suis juste là, en fait, pour kiffer avec mes potes sans très hard, parce que, j ai, j ai, en fait, j'ai perdu, euh... perdu l'amour du jeu vidéo, en vrai. Ouais, et, euh, euh, plein de gens, ouais, ouais. et du coup bah en fait vu que j'adore ça j'ai dû trouver un autre moyen alors parce que si tu te pas tu peux pas être bon en jeu et ouais, voilà que vous... beaucoup diront que je suis une merde je suis totalement d'accord avec vous mais euh, voilà c'est comme ça du coup bah je me suis dit pourquoi pas proposer du contenu pour vous pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne de ouf ouais. et euh, et bien vous expliquer voilà okay. parce que vu que Axel il est pas trop dans ça il, il ouais. décrit des choses et oui, coup, bah, de moi fou. je les fais, bah, je peux bien lui transcrire et, et voilà. Ok. Euh, bah bon, moi j'ai tout dit sur, sur ça. Euh, voilà, n'hésitez pas à filer des questions, posez-les en commentaire. Euh, moi, ça me ferait plaisir de refaire une vidéo si Axel est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais carrément. Euh, voilà. Et voilà mon pote.
comment en 2024 tu peux cheater en toute tranquillité, que tu as un minimum d'intelligence, que tu veux euh, vraiment être prudent. Et voilà la vidéo tant attendu. Les gars, il y aura une partie 2 euh, où on analysera un gameplay total, voir si euh, pendant une game, voire deux games, euh, s'il y a le moindre bug, si c'est détectable euh, à l'œil nu, et vous verrez que vous serez vraiment sûr. Alors, défonce-moi la barre de like, abonne-toi, commente, pose 30 000 questions, frérot, je suis là pour t'expliquer, pour te montrer à quel point la supercherie est énorme, et je vais shooter dans la fourmilière, je vais taper dans la ruche, bref, t'as compris le jeu de mots, n'hésite pas à liker, à partager, des avis constructifs, on se retrouve pour la partie de très prochainement, avec des informations et du gameplay encore plus juteux, et tu vas vraiment comprendre la supercherie sur CS ou Manette. N'hésite pas à liker, à partager, des avis constructifs. C'était Hyper Axel. Je vous dis à la prochaine. Peace.